ஸோ அடுத்து நம்ம பார்க்கக்கூடிய டாபிக் வந்து இது ஒரு சிக்ஸ்டீன் பிட் ரிஜிஸ்டர் டேட்டா பாயிண்ட் டிபிடிஆர் டிபிடிஆர் ஸோ இது எக்ஸ்பேன்ஷன் டேட்டா பாயிண்டர் டேட்டா பாயிண்டர் ஸோ இட்ஸ் சிக்ஸ்டீன் பிட் ரிஜிஸ்டர் ஸோ அதில் பதினாறு பிட் இருக்கும் சிக்ஸ்டீன் பிட் ரிஜிஸ்டர் அது ரெண்டு ரிஜிஸ்டாக பிரிச்சுருப்பாங்க டிபிஎல் டிபிஹெச் டேட்டா பாயிண்டர் லோயர் ஆர்டர் டேட்டா பாயிண்டர் லோயர் ஆர்டர் லோயர் ஆர்டர் அட்ரஸ் டேட்டா பாயிண்டர் ஹையர் ஆர்டர் ஸோ இது ஒரு எயிட் பிட் இது ஒரு எயிட் பிட் ஸோ ரெண்டு எயிட் பிட் ஹையர் ஆர்டர் ஸோ இது ஒரு எயிட் பிட் ரிஜிஸ்டர்ஸ் இது ஒரு எயிட் பிட் ரிஜிஸ்டர்ஸ் ஸோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ டிபிஹெச் ஸோ ஒரு எயிட் பிட் இருக்கும் ஸோ இங்கே இருக்க டேட்டா அதே மாதிரி டிபிஎல் லோயர் ஆர்டர் ஆனால் ஒரு எயிட் பிட் இருக்கும் ஸோ நம்ம ஆல்ரெடி தெரியும் இது எல்லாமே பைனரி ஸோ எல்லாமே இந்த ஃபார்ம் ஆஃப் தி பைனரி ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இங்கே நம்பர் ஒன் ஜீரோ ஒன் ஜீரோ ஒன் ஒன் ஜீரோ ஒன் அப்படின்னு இருக்கு இங்கே இருக்க நம்பர் ஒன் 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 ஜீரோ ஒன் 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 ஜீரோன்னு இருக்கு இதை நம்ம வந்து பைனரி நம்பர் இங்கே இருக்கு இந்த பைனரி நம்பர் நம்ம எக்ஸாடிஸ்மாக மாற்ற போகிறோம் ஃபஸ்ட்டு ஒரு ஃபோர் பீட்டு எடுத்துக்கிறோம் இந்த ஃபோர் பீட் ஒன் ஜீரோ ஒன் ஜீரோ ஃபோர் எயிட் ப்ளஸ் டூ டென் டென்னா ஏ எக்ஸாடிஸ்மல் நம்பர் அடுத்த ஒரு ஃபோர் பீட் ஸோ எயிட் ப்ளஸ் ஃபோர் டுவெல் டுவெல் ப்ளஸ் ஒன் தேர்ட்டீன் தேர்ட்டீன்னா டி ஸோ அப்போ இந்த டிபிஹெச்சில் இருக்கக்கூடிய இந்த பைனரி நம்பர் இண்டிகேட் தி ஏடி இன் எக்ஸாடிசிபல் அதே மாதிரி டிபிஎல் ஸோ இங்கே இருக்க ஃபஸ்ட்டு நம்பர் எயிட் ப்ளஸ் ஃபோர் ப்ளஸ் டூ ஃபோர்டீன் இ தென் அடுத்த ஃபோர் நம்பர் ஒன் 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 ஜீரோ இதுவும் இ ஃபோர்டீன் நம்பர் அப்போ இந்த டிபிடிஆர் என்ன பண்ணுதுன்னா என்ன டேட்டாவை காப்பி இண்டிகேட் பண்ணுதுன்னா ஏடிஇஇ ஏடிஇஇ ஸோ இந்த நம்பர் அது இண்டிகேட் பண்ணுது இந்த நம்பர் எதுக்காக எதை சார் இண்டிகேட் பண்ணுது ஏடிஇஇன்றது என்ன நம்பரை சார் இண்டிகேட் பண்ணுது எதை சார் இண்டிகேட் பண்ணதுன்னா நம்ம யூஸ் பண்ணக்கூடிய எக்ஸ்டர்னல் டேட்டா மெமரி எக்ஸ்டர்னல் டேட்டா மெமரி அங்கே இருக்க ஒவ்வொரு ரிஜிஸ்டர்ஸுக்கும் எயிட் பிட் நம்பர் ஸோ அதில் ஒரு ரிஜிஸ்டருடைய அட்ரஸ் தான் ஏடிஇஇ ஸோ அப்போ அந்த ரிஜிஸ்டரை தான் அது பாயிண்ட் பண்ணுது ஸோ டேட்டா பாயிண்டர் ஸோ அப்போ ஏடிஇஇ நம்ம எக்ஸ்டர்னல் டேட்டா மெமரி ஸோ எக்ஸ்டர்னல் டேட்டா மெமரியில் ஸோ எந்த எங்கே இருக்க டேட்டாவை நம்ம யூஸ் பண்ண போகிறோம் ஸோ எக்ஸ்டர்னல் டேட்டா மெமரி ஸோ எங்கே இருக்க டேட்டாவை நம்ம யூஸ் பண்ண போகிறோம் இது வந்து ஃபுல்லாகவே எக்ஸ்டர்னல் டேட்டா மெமரி ஸோ இதில் ஒரு ஏரியா இந்த ஏரியா வந்து ஏடிஇஇ அதனுடைய அட்ரஸ் ஏடிஇஇ இங்கே இருக்க டேட்டா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஃபைவ் சின்னு ஒரு டேட்டா இருக்கு நாம் அந்த டேட்டாவை யூஸ் பண்ண போகிறோம் ஸோ எந்த டேட்டாவை யூஸ் பண்ண போகிறோம் அந்த டேட்டா இருக்கக்கூடிய அட்ரஸை இண்டிகேட் பண்ணுறது தான் டேட்டா பாயிண்டர் ஸோ அந்த டேட்டா பாயிண்டர் ரெண்டு எயிட் பிட்டாக இருக்கும் லோயர் ஆர்டர் ஹையர் ஆர்டர் அந்த ரெண்டுத்தில் இருக்க நம்பர் பைனரி பிட்ஸை எக்ஸாடஸ்மாக கன்வெர்ட் பண்ணி நம்ம யூஸ் பண்ணக்கூடிய டேட்டா மெமரியில் அந்த அட்ரஸ் உள்ள ரிஜிஸ்டர்ஸில் என்ன டேட்டா இருக்கோ அதை யூஸ் பண்ண போகிறோம் ஸோ தட் இஸ் த டேட்டா பாயிண்டர் இண்டிகேட் தி பாயிண்ட் தி டேட்டா இன் தி எக்ஸ்டர்னல் மெமரி எக்ஸ்டர்னல் டேட்டா ஸோ எந்த இடத்துல டேட்டா இருக்குது அதனுடைய மெமரி அட்ரஸ் இண்டிகேட் பண்ணுறது தான் டேட்டா பாயிண்டர் ஸோ டேட்டா பாயிண்டர்ன்றது இண்டிகேட் தி அட்ரஸ் ஆஃப் தி எக்ஸ்டர்னல் டேட்டா மெமரி இன் விச் த டேட்டா இஸ் ஸ்டோர்டு எங்கே டேட்டாவை ஸ்டோர் பண்ண போகிறோம் எங்கே இருக்க டேட்டாவை ரீட் பண்ண போகிறோம் அதனுடைய அட்ரஸ் இண்டிகேட் பண்ணுறது தான் இந்த டேட்டா பாயிண்டோட வேலை ரைட் அடுத்தது ப்ரோக்ராம் கவுண்டர் பீஸ்